，瑞哥，包大人，小杜也在。南哥，我说你们两个人能不能别老时时刻刻撒狗粮了？能不能考虑一下我的感受、啊？包大人，羡慕吧？你什么时候脱单呀？我们两个可等着吃你的狗粮呢。<笑>老姜，我跟你说，你已经把程程带坏了。他现在已经开始哪壶不开提哪壶了，知道吗？我告诉你啊，咱们在座的最幸福的就是这小子，今天就要回老家结婚了。小杜，这个呢是我和程程的一点心意，你回老家结完婚，快点回来，把弟妹一起带来，我可不想看着你们两地分居啊。谢谢南哥跟嫂子，我哎，包大人，你的红包呢？嗯，快点，赶紧拿出来。不是你们俩什么表情啊？我包大人是这么。抠搜的人吗？啊，啊，嗯，哎，不过说正事啊，一会儿我送小杜去车站，晚上那一现场你就没问题。哎，我好像问了个寂寞，是现在都不需要我了。你说的没错，不过老姜，我跟你说啊，你已经阔别舞台很久，这场仗能不能打赢，就看今天了。知道了，还那么啰嗦。拜拜，哎，小杜，新婚快乐！新婚快乐！怎么样？我现在还好吗？头发没乱？没有。加油！你在我就什么都不怕。怎么了？你紧张吗？你在，我就紧张。我去确认一下伴奏，一会儿回来啊。嗯。江南，我感觉我们来这个节目就是给你来当配角的，谁都看得出来，艾莱克斯特别看重你。我没有听过大家的歌，你们也不知道我要唱什么，所以节目没开始，我们谁都不知道，谁才是最后的赢家。要我看呢？赢不赢的其实并不重要。哎，江南，你认识简行吧？认识，怎么了？他可是录制前突然加入的，说是踢馆选手。你觉得 Alex 是什么意思？啊、你是不是有病啊？江南，对于简行的控诉，请你做出回应。江南，听说你要和申如姐姐是真的吗？江南，江南，做出回应。回应。应江南酒后暴流殴打简行，且 Two B One 组合单飞，盛宇与江南解约，江南即将赔付高昂解约金，就此他的音乐生涯也基本告吹。我的伴奏有调整，想替换一下。哦，行，那您听一下是哪一版？这个，这听起来跟江南的新歌几乎一模一样啊！哎，就是这个。哦，行，那您确认了。谢了。哎，不客气。呃，录音师您好，您这里有最新版的出场顺序表吗？呃，你是？哦，我是江南组的工作人员。谢谢啊。晚上喝酒啊？好、啊啊。哎，江南，好久不见啊！啊，来。哎。这么长时间不见，你还是没变啊？哎，你说这次比赛谁能拿第一啊？出来一下
怎么？刚才我去确认伴奏，发现简行的曲子跟你的曲子几乎是一模一样。你确定？嗯，重合度实在是太高了。他是空降嘉宾，他的到来没有任何人通知我们，而且他的出场顺序还排在你的前面。我觉得呀，这其中肯定有问题，我们怎么办呀？换一首歌。现在距离演出只有几个小时了，来得及吗？如果简行是冲着我来的，那换歌是我们唯一的选择。嗯、不相信我？相信。那我去跟伴奏师确认一下，我们要换曲目。喂 ，Alex， 临时出了点意外，我可能要换一首歌。跟大家说一下，江南临时换歌，所以呢，临时换歌，还能这么玩？谁让人家有实力呢？不是，他这拖延的是我们大家的时间啊，你们不能这么搞啊！而且我还有下一场呢。临时换歌，这可怎么办呢？嗯，我觉得我刚才就是有一些紧张，气息不是很稳，但是评委给我的鼓励让我感觉挺温暖的。大林，这都第几个节目了，怎么还没看到江南呢？江南是最后一个，且等着吧。看来这节目组也不重视啊。你懂什么呀？这叫压轴，大腕儿才压轴呢。这脑子是用的，一听就知道吃吃吃。以后再这样，你给我走人！拿个设备拿这么久，你还怎么跟着我？再晚点，江南的抄袭素材就拍不到了。哎，梁总，现在有这么一个情况，我本来用的是江南的歌，但没想到这孙子居然临时换歌了。我也不太清楚是怎么回事。是是，您等一下啊！你干嘛呢？你为什么要抄袭江南的歌？你有病吧？你别走！刚才你在后台修改音乐，我全都听到了。你的歌曲跟江南的歌曲一模一样。我说你有病吧？江南不是换了歌了吗？我都没听过。就是因为你抄袭江南才换的歌曲。江南创作这首歌曲的原稿以及每一次的改编，我们都有记录，我们可以对质，看一看到底是谁抄袭的谁。我懒得跟你废话。简行，虽然之前你跟江南是有恩怨，但是江南已经付出代价了。你现在在节目组搞这种猫腻，到底是想要怎么样？如果你不说清楚的话，我就跟媒体曝光你。你也知道江南之前干的那些蠢事儿是吗？啊？哦，我想起来了。你是他女朋友吧？你去向媒体曝光，我今天刚把这首曲子拿出来，你觉得我会没有准备吗？想公开，我随时奉陪。所以你就是承认你抄袭了？我告诉你，你说话给我小心点，江南早晚完蛋，别不自量力。江南，你冷静点。江南，江南，松手。啊！江南，放开我！冷静一点，江南！放开他们怎么能这么说呀、啊？事情根本就不是这样子的。
这样啊，我以前啊，总觉得喝养生汤就像坐月子一样，但现在你的手艺越来越好了，深得岳父的真传。这都什么时候了，你还有心情说这些？还有，简行怎么会有你的谱子啊？你当年为什么要打简行？都是过去的事情了。至于他为什么会有我的谱子，我们明天啊要找包大人好好聊一聊。厂长,长，对不起啊，今天让你担心了。那你也要答应我一件事情，以后不管什么情况，都不能再打人了。我答应你。